Hi, Luis. How are you? Hi, I feel good. Nice. Good to hear that. Happy Friday. ¿Qué tal estuvo su día? Fine. What did you do today? Did you have to work. go to the office or do you work from home? I work in the office. Oh, all right. But it's close to your house, right? Yes. That's really cool. <laughs> all right. So listen, we're going to begin checking. We're going to begin checking the plat. Vamos a iniciar con la plataforma, Luis. Y acá tenemos sección 3. Ok. Como es viernes, vamos a hacer el ejercicio del día jueves, el que corresponde ayer, anoche, y el de ahora viernes. Y así queda ya la semana. Ok. So, let's see. In store okay. um, 14. Tenemos. Choose between the prepositions of time in, on. All right. So, number one. La leemos, por favor, Luis. Me ayuda. The class is at 9 a.m. Correct. At 9 a.m. All right. And then we're going to go with number two. Okay. <laughs> Can you read it, please? He left London mm -hmm. on March 14th. Yes, for date, complete date, we use preposition on. Okay. Number three. I had a party in my birthday. Mm -hmm. I had a party. This would be on my birthday. I had a party on my birthday. Okay, and then I graduated from university. I graduated for university in 2001. Correct. In, when I'm only mentioning the year, is in. In number five, please, please. She got married on September. Mm, again? She got married in September. Exactly. Only month or only year? In. All right. Days of the week or complete date? On. All right. And then I'm going to show it to you here. Vamos a mostrar acá también de una vez. Y ahí tenemos. Correcto. Número uno. A. Número dos. On. I had a party on. Luego graduated in 2001. Y la última. On. She got married on September. Okay. Oh. Esta es in September. Esta es incorrecta. Le voy a tomar foto para mí. Para objeto de la plataforma, Luis. No sé si usted ya hizo esta tarea, pero. No. Ok. Vaya. Entonces, ahorita, cuando usted la haga, seleccione on. Porque es la que está mostrando la plataforma, pero gramaticalmente es in September. Ok. Just for you to remember. That. Okay. Y las vamos a ir marcando a ver si las toma así. Ah, en esta es de que era. Antes fue. Uh -huh. Vaya, por objetos de la plataforma van a seleccionar on acá. Pero grammatically ya lo vamos a repasar y vamos a ver qué es in. Si no es que yo me estoy acordando mal. <ríe> In one moment. Lo vamos a chequear ahora. Ahorita le comparto la pantalla. Ok. Ah, pues sí, es lo que ya le mencionaba. Gramaticalmente es in para los meses. Pero la plataforma sabe por qué ha puesto que on es el correcto. O sea, gramaticalmente está mal, pero para, para objetos de, de la plataforma, póngale on. Ok, de una vez. 
So again, at by specific time or holiday period, on for days of the week, or para date, fechas completas, right? Month and day, or month, day, and year. Solo month is in, solo years is in. Y de ahí para décadas y siglos, in. Para las épocas, eh, estaciones, las estaciones del año, in. Y para decir en tanto tiempo, in, in 10 minutes, in one hour. Ok. Like that. Okay. Ok. Let's go back to the platform. Then. Vamos a ver la plataforma. Y tenemos entonces. La tarea aquí. Right. Okay. So, tarea simple dice, where do they work? Decide where does each person work. Donde trabaja cada persona. Okay. And we have the first one. Leamos la e, e, please. She reserves food. She mm -hmm. serves food. She serves food. Yeah? Correct. She serves food. That's a restaurant. Number two, they build houses. They. What is it? They build houses. Mm -hmm. Construction site. Exactly. They build houses. Y aquí solo suena la e. They build houses. Construction site. Number three. Yeah. She teaches English. It's cool. Correct. Okay. Then we're going with number four. She plays instruments. Concert hall. Yes, very good. And then number five. They love animals. Veterinarian. Veterinarian, correct. Then you select send and you got completed the whole week. Okay. It's all complete. Good. Okay. So I'm going to stop sharing there. And we're going to go to the student's manual. Compartir acá. Ok, tenemos acá la página 38. Y nos dice, vamos a leer la conversación. Como solo estamos hasta ahí, Luis, vamos a hacer así. Usted lee Kevin, yo leo Kevin y usted lee Albert, ¿ok? Uh -huh. Y así. Y después la siguiente la cambiamos. All right. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it, what is it about? What does Mr. Reed have to do with that day? I'm not sure. I'm not so sure. What time does he finish work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, and now we switch. Instead of this. What do you what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Miss Chris have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Okay. And now we check the answers. Aquí vamos a seleccionar cuál corresponde, do or does, to el o los sujetos. Okay. So let's read number one, please. What, 
do Albert have to do on Tuesday? Uh -huh. Para tercera persona sería da. Tercera persona he, he, it, da. Y como Albert es he, sería da. Uh -huh. What does Albert have to do on Thursday? Okay. Number two. Why does Kevin need help? Perfect. The person that number three. Who does you think is going to help Kevin? Okay. You no es tercera persona. Solo es he, she, it. Entonces para todos los demás ocupo. Mm. Uh -huh. De nuevo. Who do you think is going to help Kevin? Correct. Number four. What does Miss Ruiz do on Thursday? Exactly. He, she, it, siempre va a ser that. En preguntas o en negativo. Para todos los demás sujetos, do. Entonces, acá como es Mr. Ruiz, masculino, he, what does Mr. Ruiz do on Thursday? Very good. Okay, and then we move to this review. Okay, este es el repaso de information questions. We saw this week. Okay, and we have the information questions. Vamos a leer la pregunta y la respuesta de la para. Y vamos a ir uno y uno. Una usted, una yo. Una usted, una yo. Okay. Okay, Nico. What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companions and has meetings. Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company's headquarters. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Okay. What time does Miguel start to work? Oh, no, esa era suya. <laughs> esa era mía. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Se me ha olvidado. <laughs> All right, we're going to see the questions. We said create questions with the words provided. Vamos a crear las oraciones, las preguntas con las palabras que están ahí. Si falta un auxiliar, hay que ponerlo, ¿de acuerdo? Tenemos why he have a meeting. ¿Cómo sería la pregunta? Why does he have a meeting? Exactly, why does he have a meeting? Then we go with number two. Tercera persona también. ¿Cómo sería entonces? Where does she process the payments? Exactly. Where does she process the payments? Number three. What does Ingrid do on Wednesday? Mm -hmm. Correct. What does Ingrid do on Wednesday? And number four. The raw material. Mm -hmm. When does the employee acquire raw material? Very good. Okay. Zulma, good evening. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Zulma? ¿Cómo está? Good night, teacher, compañeros. Hi. Bien, gracias Hi. a Dios, teacher. Good, happy to see you too. Turma, yo no sé si usted estaba el día que vimos lo de la, yo creo que sí estaba, el día que vimos las estructuras de las preguntas. Ahorita con Luis estamos repasando solamente porque viernes es de repaso y práctica. Entonces, las okay. estructuras para preguntas de información, recapitulándolas, tenemos uh -huh. siempre, depende de qué quiero preguntar, si what, where, which, dependiendo de qué quiero preguntar, si mi sujeto es si, si, hoy. O uh -huh. los nombres propios, ¿verdad? My mother, my father, de, nombres de terceras personas. Voy a ocupar das. Y de ahí para todos los sujetos, you, we, they, ocupan y I, do. Entonces, acá estábamos ordenándolas porque les faltaban los auxiliares. Por ejemplo, aquí, como el sujeto es he, Luis decía, 
why does he have a meeting? En la dos, como el tercera persona she, Luis dijo, where does she process the payment? Uh -huh. Ay, igual acá, Ingrid es tercera persona she. Entonces Luis uh -huh. dijo, when does Ingrid, what does Ingrid do on Wednesday? Y así okay. sucesivamente, ¿verdad? Entonces acá nos dice que van a crear una conversación sobre sus actividades diarias del trabajo. Pero idealmente van a ir haciéndose preguntas extra. Acá tenemos un ejemplo. Eh, de hecho hay tres, dice. Eh, Luis, usted me ayuda leyendo la letra A, por favor. Y tú vamos a leer la letra B. Yo voy a leer la letra C. Ok, teacher. Ok, Luis. El micrófono. Mm, no sé si se levantó. Entonces, empezó, yo empiezo la, usted la ve, Zulma. Y no sé si Carmen ya está lista, nos ayuda con la letra C. Ok. Ok. Vamos. What do you do on weekend? I start to work at one o'clock. I prepare the ma machine. Uh -huh. The machine. And. Uh -huh. Y ahí sería Carmen, si ya está lista. Si no, no se preocupe, le leemos. Wow. When does your supervisor check all the things you do? Uh, aquí, ¿cómo es? Actually, actually. Actually, he checks on si a month. Once. A month. A mo month. Uh -huh. And what about you? What do you do? Se lo dice, well. Ok. Well. Uh -huh. Ok. Entonces, ahorita van a entrar a una sala separada y van a estar Luis, usted y Carmen. ¿sí? Y van a crear okay. una conversación así. A, B, C, o sea, como Luis, Zulma y Carmen. Ustedes van a hablar de las cosas que hacen en el trabajo. Anteriormente ya les ha tocado decir su rutina en el trabajo, ¿verdad? Uh -huh. ahora, pero ahora van a platicar, van a hacer una conversación en la que cada uno menciona, ¿y vos qué haces? Ah, yo hago esto, ¿y te gusta? O es difícil, y a todas las uh -huh. familias, etcétera, ¿ok? Váyanse haciendo preguntas y vayan, vayan haciendo de esa manera. Solo vamos okay. a esperar que Con los mismos verbos. Sí, solo vamos a esperar uh -huh. conecte Ahorita que está entrando Eric. Hi, Eric. Okay. How are you? Hi, how are you? Good. Eric les estaba dando las instrucciones a sus compañeros que también se acaban de conectar. Que la conversación, va, van a crear una conversación ahorita. Van a entrar a las salas y van a trabajar de dos en dos. La conversación va a ser, ya en la semana ustedes hicieron una, un párrafo donde ustedes hablaban de su rutina en el trabajo, ¿verdad? Pero ahora van a hacer una conversación. En esta conversación ustedes van a hacer como preguntas, por ejemplo, ¿qué haces los días de semana? Ah, a mí me toca esto en la oficina y aquello. Y la otra persona va a empezar a hacer las preguntas sobre su trabajo y ustedes sobre el de ella, ¿ok? Entonces, okay. Ya, no, ya no es que me van a dar una lista de las oraciones, de las cosas que hacen, sino que lo van a conversar. Y te gusta, y es difícil, y a qué hora lo haces, y te toma breaks, y a qué hora terminas, y terminas cansado, etcétera, ¿ok? Tantas preguntas de conversación como se puedan en las que ustedes hablen de su trabajo y su día a día, ¿ok? Eso es lo okay. que van a hacer a continuación. Van a tener 15 minutos en las salas, van a estar dos y dos, ¿ok? Así que, give me okay. one. Se les voy a abrir las salas ahorita. Y van a tener 15 minutos. ¿Ok? Pueden ingresar ahora. Asegúrense que su conversación sea lo más larga y completa como conversación posible, ¿ok? Pueden ingresar. De, de todo, ¿verdad? De todo lo que hemos visto. Sí, ahorita, no, ahorita Luis les decía que la conversación es el tema específico de su trabajo. Van a hablar de lo que hacen en la oficina, por ejemplo. Luis, ¿y usted qué hace? Ah, yo hago estos reportes, etcétera. Y le gusta. ¿Y a qué hora lo hace? Y se toma break. ¿Y cuándo y cuál sale de su casa? Etcétera. Todo ese tipo de conversación lo más completa pero, posible sobre pero, ese tema. Uh -huh. Con todo de dos. Yes. Uh -huh. Si se puede incluir third person también. Uh -huh. 
Correct. Okay. Tienen 15 minutos a partir de ahora en la sala. Carmen me indica si se va a poder conectar por
Okay. So now we're all back here. We're going to begin listening to room number one. Bueno, antes terminaron o le alcanzó el tiempo? Yes, no se alcanzó. Perfect. All right, so we're going to listen to room number one. We had Eric Guzman, Josué Jonathan, and Luis Escarate. Go ahead, please, with your conversation. Hello, Eric. <laughs> what are you doing here? Hello, Luis. I am checking a new client. And what are you here? Uh, now I take a rest for my work. Today is a hard day for me because I don't like make the reports. Oh, I don't like reports too. In my case, always when I start the die is more easy. Um, right, but I like to start after my rest. Also, I like my work for I can help the people. I am a doctor and I really, really like. Oh, hello, Jonathan. What are you doing here? Hello, Eric. I am the new driver for the ambulance. It's my first time in this project. I don't like to get up early and I don't like go late. Jonathan, you have a heavy job. Yes, I know. But I, uh, I, I work. I like work. Okay, see you. Okay, bye. I need to go Right. All right. <laughs> I love that you incorporated yes or no questions and information in simple present. Very good. Thank you, Eric. And Luis. Very good job. Now we're going to listen to conversation by room number two. And this is Carmen Hernandez and Zulma Evangelina. Hello, Carmen. How are you? Zulma está ahí. Hola. Es que Hola. se como cortado. Ahora es que ya lo vimos. <risa> ok, <risa> empezamos. Hello Zulma, how are you? Hello Carmen. Uh, I am good. And you? I'm good too. Thank you. And how is your job going? It's going well. What do you in do your area? Well, I have to write reports and give information to people about their bills and taxes. It's really hard because almost always I have to attend many people. And you, what do you do in your area? My area is a a confer a counting. I keep records of accounts. Okay, it's really hard your job. Yes, it is. How is your boss? He's very kind and sweet boss. He always tries to be accessible to his workers and your boss? Very virre. Really? Okay, why you say that? Never talk to us. Talk to us. <laughs> okay, Suma, I understand. Well, I have to do my job. See you later. Okay, Carmen, bye. That's all, teacher. All right, I love it. Very long conversation, and it was very fluent, in, even included their personal, also, right? So, very good job. Okay. So yesterday, if you remember, you were talking about your favorite movie. Ayer estaban hablando en una conversación sobre su película favorita, pero estaban hablando en una conversación, right? A continuación, lo que van a hacer, esto es individual, okay? esto no es en grupos, esto va a ser individual, van a escribir sobre su libro favorito. What is your favorite book? Okay. Van a escribir el párrafo primero y luego nos comparte cada uno about your favorite book in simple present, okay? For example, I'm going to tell you that my favorite book is called Psycho, Psycho Cybernetic. Mi libro favorito es Psycho Cybernetic. My favorite book is Cyber Cybernetic. 
cosas importantes que hay que mencionar cuando hablamos de un presente, ¿sí? ¿De qué se trata el libro? A grosso modo, ¿qué cosas nos gustan más? ¿O qué cosas aprendimos? ¿Sí? ¿Y por qué lo recomendamos? ¿Sí? No es que vamos a narrar toda la historia, no. <risa> hablamos a grosso modo de qué habla, de qué narra el libro, por qué nos gustó más o qué aprendimos y por qué lo recomendamos. Todo esto en simple present, ¿ok? Right. Y voy, va mi ejemplo y luego van, ustedes empiezan, ¿verdad? Right? Ok, my favorite book is Psycho-Cybernetics. It's, it's this book, it's about the difference that plastic surgery makes in people's life, right? The book explains, en tercera persona, it, porque estoy hablando del book, una cosa. The book explains that some people they consider that they are ugly and that's that's why they don't have good luck in their life and they don't have a good job because they don't look good. So some people, they go to have plastic surgery and then after the plastic surgery, they start feeling better with their life. They get better jobs. They have friends and everything. And they think it's because of the, the physical aspect. But in reality, there are more things that make a person be successful or not in life, right? So that is what the book is about. I like it because it's written by a plastic surgeon. This book is written by a plastic surgeon. So it's not a person that has a lot of knowledge about how to write a book, right? So he tells you stories of different patients and how it changes their life and what he thinks about that. And I recommend the book to other people because I think it helps you to see the perspective not everyone is happy and not everyone likes the way they look but sometimes they can do things about it and sometimes they can sometimes you don't need to do anything about your looks you just need to change your personality right so that's why i recommend the book because it's i think it's refreshing it's different okay so ahora es su turno van a escribir un párrafo sobre su libro favorito no importa si el libro que usted leyó es el, el principito el silabario con tu niño lo que sea Cualquier cosa y lo último del libro que usted recuerda que ha leído, nos cuenta un poquito de qué se trata. The book talks about or explains or tells the story. Y así, ¿no? Luego, ¿por qué le gusta a usted o qué aprende usted? Y ¿por qué se lo recomienda a otros? ¿Ok? Todos esos tres puntos, les voy a dar diez minutos para que lo escriban, porque hay que poner las ideas en orden y todo, ¿ok? Esto es individual. No va a ser conversation, no es trabajo en grupo. Esto es individual. Van a tener diez minutos y... Si terminan antes, pues levanten la mano y me dejan saber. Yo voy a estar acá por si necesitan ayuda, ¿verdad? Right? So you have 10 minutes a partir de este momento. Y luego lo empezamos a compartir.
Okay, 10 minutes have passed. Ya pasaron 10 minutos. Let me know if you have completed the activity. Los que ya terminaron, me dejan saber y vamos a escucharla a ustedes. Antes de eso, voy a pasarle asistencia. So please be ready when you listen to your name. Okay. Um, Alma Yanet Martínez, Armia Skinny Díaz, Carlos Eduardo García, César Eribar Roca, César Omar Serna, Cruz del Carmen Hernández. Present teacher. Thank you. Doris Cecilia Lima, Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you. Jose Mauricio Martínez, Josué Jonathan Roca, Luis Enrique Escarate. Present. Thank you. Melissa Lisset Álvarez, Oswaldo Ernesto Salguero, Ulda Lisset Goyar, William Ernesto, Zulma Evangelina Magaña. Present. Thank you. Zulma Noemi Linares. Ok. Estamos con la tienda. Y veamos quiénes ya tienen lista su description about the book, your favorite book. Veamos. ¿Quién ya está listo? O oh, necesitamos un par de minutos más. Yo tengo algo, pero no sé si, si eh, había que ponerle más. Ok, no sé, está siento que ya lo terminó, está bien. Nos lo I'm ready, teacher. Perfect. Vamos con Eric entonces y luego con Carlos. Ok, teacher. Uh -huh. My favorite book is Metamorphosis of Frank Kafka. The metamorphosis is about a man's life that changed in a moment. I, I like the history because it is about people's content. I recommend reading it to create sensitivity in society. Only teacher. Very good, very good. Estaba corta, pero estaba bien con los puntos importantes. Fue una descripción completa, así que muy buen trabajo. Ocupó toda tercera persona, it, y ocupó en presente siempre el verbo. Así que muy buen trabajo, Eric. Thank you. Ok, teacher. Escuchamos a Carmen, please. Ok, my favorite book it is actually a literary work. It's the Divine, Divine Comedy. The book is about the poet Dante Alighieri, Journey Through the Beyond. In his work, there is a great ability to describe hell, circles, suffering, and sinners. I really love this, this book because as I was reading the book, I was imagining as each is in because the poem narrates it in very uh, tale. I recommend this book if you want to know about the POV of the poet about the health. I know it doesn't have a lesson, but it's nice to know about history. Very good, Carmen. And you even spoke in first person, giving your opinion, and then third person about the book. All the verbs were used correctly, and very good job, Carmen. Muy bien. Thank you. Vamos a ver quién sigue ahora. Tenemos a Zulma pendiente, Luis y John. Me dicen quién está ese. Me. Okay, let's go ahead. My favorite book is the Book of Mormon. It's an Old Testament of Jesus Christ. Like this book because it's the proof that God loved all sons in the earth. It deals with the communication of God and the arrival of Jesus Christ to the American continent. I recommended this book because I like to learn more about the life of Jesus Christ and his teachings. Very good, Louis. Very complete. All the information was there. Why you like it, what is it about, and why you recommend it. Simple person, third person, and first person for the recommendation. Así que muy buen trabajo, Luis. Thank you. Tenemos a Josué Jonathan, please. Quiero ser el último. Okay. <laughs> Vamos con Zulma. Estoy no terminar. Okay. Zulma, please. Aún no estoy terminando, teacher. <ríe> Jonathan. Uh, yeah, sí, necesito que uno de los dos participe ahorita. Eh, si no lo han terminado, lo que tenga, Zulma, compartan. No hay problema. Sí. Ok. Eh, no sé si, si 
bueno, ahí usted me corrige porque con los verbos sí no, no, no sé Yo le ayudo mucho si cómo me da un huevo. escribirlo. Ok. My favorite book is the Bible. No sé si se dice así. Sí, the Bible, ¿ya? Yeah. Sí, ok. It is the best in the world. It is incomparable. Incomparable. I read incomparable. I read things. I was little. I like to share it with my family and friends. It's about the life of the most important people in the world. Prophet person. person, okay. Mm -hmm. The world. Prophets, kings, and your savior. I recommend to light better. All right. It is right. No sé cómo se dice esto. Great. Written. It is written. It is written by great people. Very Hasta good. ahí me había quedado. Chul, ma, está súper bien. <laughs> Thank you. Ocupamos bien los verbos. La pronunciación solo incomparable. Y de ahí Bible. De okay. ahí, las estructuras estuvieron bien utilizadas. Ulma, thank you. Muy buen trabajo. Thank you, okay. teacher. And now we're going to listen to Jonathan. Okay. My favorite book is to a Bible. Okay. It is in this book, how many books? Uh, talk about the love for the people and the love to God. I recommend this book when you are sad or bad, you can feel better to read this book. All right. Okay. Thank you, Jonathan. It was very it was very short, but you put the important parts, right? What is about what you can find there, why you like it, and why you recommend it. And you did it in simple present. So very good job. Maybe utilizado. Okay. So now I'm gonna share with you guys. An exercise we have in here. Y en este, ustedes me van a decir the prepositions son las que utilizamos. Okay. Ustedes me, me van a ir diciendo qué preposition es in, on, depending. Okay. Viendo, basándonos en lo que veíamos eh, ayer. Y para repaso corto, rápidamente, at. Para horas específicas o para holiday, como asueto, días feriados, right? Luego on para días de la semana, solo el nombre del día de la semana, on para fechas completas, on. Si solo digo el mes es in, si solo menciono el año es in. Si voy a decir en el siglo, en la década es in. Para decir las temporadas, invierno, verano, las estaciones es in. Y para decir en, en tanto tiempo, in, ¿ok? Como repaso grosso modo, vamos a ver el ejercicio entonces. Number one, leamos ya, por favor. ¿Quién me ayuda con la número uno? Me. Oh, sí. Yo a él. Ok, Eric. Ah, ok, Eric, please. Carmen. <laughs> <laughs> Ladies first. Ok. Eh. My brother has a new job. He works at evening. A ver, ¿qué dijimos ayer? Le di la lista de esos. Oh. Yeah. <laughs> en vez de at the evening, ¿cuál sería, Carmen? In evening. Yes. <laughs> yes, that's correct. My brother works in the evening. Okay. Number two, edit, please. We are having a picnic in Saturday afternoon. So, si solo es el día de la semana, es? A Saturday afternoon. Tampoco. On. De nuevo, le damos la. We are having a picnic on Saturday afternoon. Correct. Number three. Um, Number three, Luis. Wait. Mm. Me. 
Uh -huh. I can finish my homework. At an hour. Gracias. El periodo de tiempo. En diez minutos. En una hora. Ocupo. I can finish my homework half an hour. In, in an hour. Yeah. In an hour, yes. Antes de seguir, lo vamos a repasar una vez más. Yes. Para ahora es específica. Para ahora, como a la siete, a la otra ocupo a. Para periodos como holidays o días de suelto, feriados, es a. At Christmas, at Thanksgiving. Ojo, para esas fechas también pueden decir on Christmas, on Thanksgiving Day. Tiene que decir la palabra day. On Christmas Day, on Thanksgiving Day. Si solo dice Christmas as Thanksgiving, ocupo at. ¿Ok? Para días de la semana. On Wednesday, on Monday, on Tuesday, on Friday, on Sunday. Right? Si solo es el muy día de la semana, es on. Y si voy a mencionar una fecha completa, mes, día, año o mes de día, es on, ok, on March 27th, on the 16th of May, right, y solo voy a mencionar el mes, solo el mes es in, in January, in February, in March, ok, y solo voy a mencionar el año, igual, in, in 1996, in 1999, in 2001, right, si solo menciono los años, es in, para ciclos o décadas es in. Para estaciones del año es in. In summer, in spring, in autumn, in fall, right? Y para periodo de tiempo, cuando es en una hora, en dos horas, en 15 minutos, es in. In plus time period. In 10 minutes, I will finish the class. In three hours, I will be sleeping. Right? So in para periodo de tiempo. Okay? Vamos de nuevo entonces. Seguimos, number four. Jonathan, please. Number four, Jonathan. Number four. Huh? When, is the, when is the meeting? Is it at 2 p.m.? Yes, correct. A specific at. Number five, Tulma, please. I I like to get up really early in sunrise uh -huh. when the birds start to sing. I sería at sunrise. At sunrise. At sunrise. Uh -huh. Okay. Very good. Number six, please. Vamos de nuevo, Eric. Number six. Okay. <clears throat> Tom's birthday is next weekend in January. Tiene una fecha, entonces. Uh -huh. no, no. Es on, on January 40. 14. 14. Yes. No, sí, es el 40. Es 14. Yes. Carmen, number 7, please. Um, Tom's birthday. No. My grandfather was born. Oh, my God. In the mm. 90s, 50s. In the 50s, puede ser solamente. In the 1950s. Okay. Mm -hmm. okay. Thank you. Pero sí, in en la correcta. Very good. Number eight, Luis. Luis. Luis Escarate. Number eight. El micrófono, Luis. Creo que se desconectó. 
Vamos entonces con Zulma, por favor. Zulma, number eight. My family and I like to ski. Es ski. Es mm -hmm. Okay. My family and I like to ski on the one winter. La otra. In the winter. <laughs> yes, that is correct. <laughs> In the winter. Very good. Jonathan, please, number nine. Are they night? Are no. there any holidays in? Yes, in August. In August. <laughs> Good, Jonathan. Number 10. Vamos de regreso. Eric, please. Labor Day is at the first Monday of September. On the first On. Monday. Uh -huh. The first mm -hmm. Monday. Si solo dijera, um, um, de, si solo dijera the first of sí. September, también sería on the first of September, right? Así que ahí se vuelve fecha completa, porque no dice solo on Monday. ¿no? Entonces, por eso es fecha completa. Number 11, please. Um, Carmen. This year, Lover's Day is on September 7th. Correct. On September 7th. Number 12, please. Tulma. ¿Cuál, ¿Cuál es, teacher? Perdón. 12. Número 12. Okay. Or, se dice or. Our. Como a, our school. Our school service launch. It. At, Correct. At, at 11 a.m. At 11 a.m. <laughs> Number 13. Number 13, please. Um, Jonathan. What time do your children go to bed? At night. Exactly. At night. Regla específica. Number 14. Eric, please. We move. move to this city in 12 2012 20, 20, 2012 yes very good thank you that is correct in 2012 number 15 Carmen please I know watching that show it starts at midnight <laughs> correct it starts at midnight no okay number 16 um, Tulma, please. We're leaving the house in a minute. Okay, very good. We're leaving the house in a minute. Correction. En cinco minutos, en una hora es in. In a minute, in an hour. Right? Very good. Okay, voy a compartir el manual. In one hour. Tenemos otra, otra por ahí. Okay. Y entonces, de las varias formas en las que nosotros podemos utilizar la pregunta what time, qué hora o a qué hora. Okay. Si yo quiero saber qué hora es, voy a ocupar what time is it. Con el verbo tú y what time is it. Qué hora es. Si yo quiero preguntar a qué hora algo comienza, entonces puedo decir what time does, pregunto por el algo, en el verbo start. En este caso, la reunión. What time does the meeting start? ¿A qué hora comienza la reunión? O, que es primera, segunda o plural, ocupo do. You, we, they, and I, ocupo do. What time do you arrive at work? Ok. Pues, pues, va a variar, puede ser con el verbo to be, con auxiliar das para tercera persona, o puede ser do para plurales o singulares, primera persona y segunda. Y la última, what time do employees sleep? Como les mencionaba, para plurales, what time do employees sleep? Para, para todas siempre ocupo una versión de auxiliar. 
y no es auxiliar es el verbo to be. Lo que no se puede es preguntar sin auxiliar o sin verbo to be. Por ejemplo, si yo quiero decir, what time employees sleep? Mm -mm, that's not correct. Sería, what time do employees sleep? Right? Ah, uh, usually they leave around 7 or 7.30. Yes, right? What time do you arrive at work? You puedo decir, at about 6.45 or at 6.45. Depende, right? Si me preguntan, what time does the meeting start? It starts, dice la persona, it starts at 7, 11 o'clock, right? And we have some practice in here. Just complete the questions using what time and do or what time and does. Okay. Leamos la número uno, por favor. Calma. Eh, ¿Qué tengo que hacer, Ticha? Me perdí leer, un poco. Leer la A okay. y la B y usted escoge cuál la pregunta de what time que va a usar. Ok. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Uh, really? What time does the meeting start? That's it. Sorry. Ah, ok. That start is Supongo que la respuesta es it uh -huh. start at 9 o'clock. Uh -huh. What time does it start? Very good, Carmen. Number two, Eric, please. Let me for, <coughs> for the meeting on Wednesday. Uh -huh. Great. What time do you arrive? Yes. I, I arrive at 8.15 a.m. <laughs> Yes, Eddie, very good. Number three, Tulma, please. Tomorrow I have to go to the pot, ¿cómo se dice? Photocopy center. Photo. Mm -hmm. Photocopy center. Me too. The photocopy center open. Uh -huh. ¿Cuál pregunta? Open. Uh, la pregunta uh -huh. es. What time? What time? Me does... to the photocopy center open. What mm -hmm. time dies in the cop center open? Correct. It opens. It, it opens a, at 6 50. 50. 15 and 50. 15 15. 50. Okay. Mm -hmm. Number 15. 4, please. Mm -hmm. Jonathan. Okay. Okay, Wendy, do you want to have dinner with me after the sh the workshop? Yes, but what time does restaurant close here? Como está en plural, en verdad? Do. Mm -hmm. What time do restaurants close here? Close here. Mm -hmm. Oh, around 7.25 p.m. Correct. And number five, please, let's get it, Number five, Luis. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Uh, they open around 7, 30, or 8, 5. Okay. ¿Cuál es la pregunta, Luis? And what time do they okay. open? Yes, excellent. What time do they open? That's the one. Very good. <laughs> sé que todavía se nos mezclan a veces algunas, pero hasta ahorita lo están haciendo bastante bien. Okay, so let's do it in practice. Okay, so that's the only way we're gonna fix it. Okay, a continuación le voy a poner 
el ejemplo que van a entrar a hacer a la sala. Se lo voy a poner en pantalla. Van a hacer una conversación, van a entrar a la sala. Y van a hacer una conversación. Acá tienen instrucciones. Dice, you are going to give instructions on how to get to a place for Manuel. En esta conversación que van a crear ahorita, ustedes le van a dar instrucciones a sus compañeros de cómo llegar desde un punto A a un punto B en la ciudad. ¿Ok? Cómo llegar de un lugar a otro. Just using simple present. ¿Ok? Tenemos un ejemplo, miren. How to get How to get to Galerías from San Luis. ¿Cómo llegar hacia Galerías desde la San Luis? Y entonces dicen las instrucciones. First, orden cronológico, primero, right? First, second, third, and then, and later, after that, okay? First, by the corner of Hospital Militar, you have to take Bernal Street. Then, you have to drive straight for 10 to 15 minutes. After that, turn to the left until you get to the street light and do not cross to any side okay just continue straight then turn to the right until you get to galerías okay then dice cómo llegar a galerías desde las amigas primero en la esquina del hospital militar usted tiene que tomar la vernal okay luego maneja recto por 10 o 15 minutos después de eso ir a la izquierda hasta que usted llegue al semáforo y no cruce a los lados, no cruce para ningún lado, solo siga recto, luego iré a la derecha y ahí hasta que llegue a galerías, ok, so what you're going to do is that you're going to go into the breakout rooms and you're going to create a conversation giving instruction, dentro de esta conversación en las salas, ustedes van a crear un plan, le van a decir a una persona, hey planito cómo llego a tal lugar desde aquí, Ah, ok, primero esto, después hace esto, gira para acá, busca esta, encuentra esto, right? And so on and so forth. Obviamente, este es solo un párrafo, por eso está de, de principio a fin así de corrido. Pero como ustedes van a hacer una conversación, la otra persona puede incluir comentarios o incluir preguntas. First, by the corner of hospital military, you have to take Grinnell Street. Ah, uh, really? And do you think it's safe? Is there a lot of traffic? What if I... Uh, if I travel there like at 8 a.m. Okay. Cualquier tipo de preguntas extras que la hagan volverse conversación y no pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Ok. Al final, uno de ustedes le va a haber dado indicaciones al otro sobre cómo llegar de un punto A a un punto B. Y el otro va a haber hecho preguntas. Ok. Preguntas y comentarios para que suene a una conversación both ways. Ok. Para este ejercicio van a tener 15 minutos. Ok. Están dando instrucciones, igual que cuando dieron instructions en Simple Present de cómo cocinar algo. Ahora es cómo llegar a un lugar, de un punto A a un punto B. ¿Okay? Asegúrense de incorporar los elementos de conversation que ya les he mencionado y van a tener 15 minutos. ¿okay? Les voy a abrir las salas en este momento. Give me one moment. Ok, salas están abiertas, pueden ingresar, tienen 15 minutos. Vamos a ingresarlo, está pendiente Luis y Josué de entrar a las salas.
Hello. Hi, Luis. Sorry, I have a bad connection. Oh, no problem. Ahorita lo voy a agregar a la sala 1 con Carmen y Josué. Okay. Thank you. Listo. Thank you, Luis.
Teacher, no hemos terminado. Hello. Ok, eso le iba a preguntar, pero necesitamos que se abriera la sala de nuevo. Necesitan ¿qué? cinco minutos. Cinco minutitos. Ok, then. Las salas están abiertas ahorita, tienen cinco minutos exactos a partir de ahorita. Pueden ingresar.
Okay, now the world back. Let's hear that conversation. Tenemos a la sala uno con Carmen Hernández, José Jonathan y Luis Escarate. Pero creo que Luis se desconectó. No ha venido. Ajá, entonces vamos con, vamos a escuchar primero a Tulma y a Eric. Luis, vamos a escuchar a Tulma y a Eric first. Ok. Con ustedes, okay. Luis, ¿verdad? No. No. Ah, ok. Entonces vamos con ustedes, Eric y Tulma, please. Hi, Eric. Hi, Zulma. How to hear to Aldea Bolaños from? Yes. <clears throat> First by the corner of Antur to the left in Pan American Street. Then you have to drive straight for uh, 15 minutes after the tour of the left and don't not cross to any side for 10 minutes. More or less, it is four kilometers. Teacher, ¿cómo se dice kilómetros? Kilometers. 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 Uh -huh. Okay. Four <clears throat> kilometers? Yes. This is by car or in foot? It's in, in car. On, okay. Um, by car. By car. Okay. Mm -hmm. By, by car. car. By car. No. And your reference point after the street? Yes. The finally to arrive before reaching the dusty strip. Thanks, Felix. Su destino está a la right. <laughs> All okay. right. Good. I noticed Thanks, that you, Eric. I noticed you incorporated negative sentences also. Do not turn to the side for 10 minutes. Go straight, turn left. Así que muy bien, muy bien utilizada as a proposition. Thank you. Okay. Y vamos con Carmen y José Jonathan. Okay. Okay. Hello, Jonathan. What are you doing here? Hello, Carmen. I am I am lost. Really? And where do you want to go? What place are you looking for? Yes. Uh, how to get to Caos Plaza from here? Okay, I can give you the direction. Okay, please. Okay, first, you have to walk two blocks towards the Pan American Highway. Then you have to walk one block north and then cross to the right and walk one block. And ready, you have reached your destination. Ah, okay, thank you. Bye. My friend with need a direction too. But it's not here. <laughs> Hello, Carmen. I need the direction. How I go to the hospital because I feel bad. Okay, Luis. Okay. You have to walk two blocks too towards the Pan American Highway. Then you have to walk another two blocks north. And at your right, you have reached your destination. Good luck. Very good. I love it. <laughs> it was very fluent. Also, you incorporated different prepositions and instructions in the present, right? Así que muy buen trabajo. <laughs> Thank you, room number one. Okay, con eso terminamos ahora. Les voy a pasar asistencia una última vez. Please be ready when you hear your names. Okay, just a moment. Vamos con Alma y Ané. Alma Skinny. Carlos Eduardo, César Heriberto, César Omar, Luis del Carmen Hernández. I hear. Thank you. Doris Cecilia, Eric Rogelio Guzmán. José Mauricio. <laughs> Thank you, Eric. José Mauricio. José Jonathan Roca. Present. Thank you. Luis Enrique Escarate. Present. Thank you. 
Melissa Lizette Alvarez, Oswaldo Ernesto Salguero, Ulda Lizette, William Ernesto, Zulma Evangelina Magaña. Present teacher. Thank you. And Zulma Noemi Linares. Ok, eso sería todo por esta noche. Recuerden llenar la plataforma, avanzar lo más que puedan. Solo nos quedan cinco clases ya, de lunes a viernes de la siguiente semana. Para el día viernes ya tiene que estar todo completo la plataforma para que podamos pasar al siguiente módulo lo más rápido posible. ¿Sí? Así que descansen, que disfruten su fin de. Ojo con la plataforma, por favor. Y los veo el día lunes, ¿ok? Have a good night, everyone. Okay. Good, good night, night. Good night. Que descansen. See you Monday. See you on Monday, guys.